Hello, good evening. Hello, hello, teacher. Welcome to the class. How are you today? Thank you. Nice. Vamos a esperar siempre a los compañeros un par de minutos. Hola, Yaritza. Welcome to the class. Hello, good evening, Benjamin. Welcome to the class. Good evening. Hello, good evening, Jose Video. Welcome to the class. Thank you, teacher. Good evening, everyone. Okay, welcome everybody to the class. Vamos a estar iniciando esta es la clase de este miércoles. Vamos a iniciar con siempre la tarea de este día. Tarea 18, es la clase número 18. Como se nada, ¿verdad? 18 día ya. Dice, practice some or more using prepositions of place. Read carefully and choose the best one. Entonces vamos a volver a repasar aquí las preposiciones del lugar. Ok. Where's Julie? She's. Y ahí van a poner in, on, at. Recordemos que para ese tipo pues es at. Y son cinco nada más. Nada más cinco preguntitas para este día. No hemos revisado todavía. Muy bien, Alma. No hemos revisado cómo vamos en la en las tareas de evening, uh, Sabrina. Pero yo pensaría que vamos al día, ¿verdad? Si no recordemos que esta semana, el viernes, tiene que estar todo hecho. Bueno, el jueves, desde el jueves, ya mañana ya vamos a poder hacer todo, ¿verdad? Todas las, las tareas y todos los... El examen final también lo vamos a poder hacer ya mañana o en el día de, el día de viernes. Para el viernes en la noche, estar en paz ya no deber nada, porque el viernes a la medianoche ya no van a tener acceso a la plataforma. So, it's very important to finish everything. Ok. Vamos ahora a pasar listado. Ok. 
Okay, here we go. Alma Lisset Molina de Alas. Present. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. No puedo escuchar. Con los... Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. No se oye, no. Ah, pues entonces no. no, no. Uh, Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Ahora sí, no Jairo puedo Enrique ahorita. Campos Méndez. ¿Por qué no está con el audífono? Jenny Elizabeth Murcia Oye. de Marino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores. No, ahí está. Ahí. Present teacher. No, no. Por eso me estaba poniendo lo mismo. Que quería. Present teacher. Patricia Carolina Rodríguez. Voy a Carrera. probar. Pero... Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Eh, Sabrina Lizar García Orellana. Para que pueda trabajar. Ah, Present teacher. Good. Sergio Chamorro Calero. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Cordova. Present. Good. Ana Raquel Alfaro. Present. Good. Perfect. Bueno, ahora sí vamos a iniciar entonces la clase. ¿verdad? Ya casi terminando el primer módulo. Teacher. Hola. Yo lo oigo con una voz así de cansancio. ¿Cree usted? Sí, ya, sí. Que ya que el miércoles ya no, ¿verdad? Ya no nos aguanta. Ya, ya no quiere, no, teacher. ¿cómo al no? fin, va a ser. Ya al fin, ya una semana. Ya estuvo. Ay, ya me, no, ya no, me deshice de estos hipotes, ¿verdad? <ríe> No, recuérdense que y la verdad es que yo no trabajo de maestro en el día, sino que tengo otro trabajo de, de oficina y otras cosas. Y doy clase porque me gusta, la verdad es que me gusta. Siento que es una actividad diferente y aquí hablamos, platicamos, nos reímos. Por eso de repente cuento esta chiste, porque pues yo vengo a divertirme eh, y ayudarle, por supuesto. Eh, sí, a veces uno está un poco cansado, pero eso no quiere decir que no vamos a dar con, con feeling en la clase. That would be it. <risa> Aprovecho a los que cenan. Gracias. Thank Gracias. you. Gracias. Ok. Thank Vamos you. entonces. You're welcome. Thank Vamos you. a... A ver un poco de vocabulary. Ahora nos toca ver siempre propositions, pero lo vamos a ver de una manera diferente. Um, vamos a repetir. Yo creo que en la foto se alcanza a entender qué es la palabra de qué estamos hablando. Entonces vamos a repetir la, las palabras. Vamos a chequear la pronunciation. Everybody please repeat. Fun. 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 Telephone. 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 chair. chair. End table. Sofa. Television. Television. Curtain. Curtain. Fireplace. Fireplace. Grandfather clock. Grandfather clock. Table. 
Table. Table. Carpet. 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 Floor lamp. Floor lamp. lamp. Remote. Remote. Ok. Bueno, yo creo que queda claro que es pan. ¿Qué es pan? Ventilador. Ventilador. Teléfono también creo que está claro. Windchair. ¿Qué entendemos como windchair? Wheelchair es como sillón. Es como una silla con, con brazos. Con no, respaldo. No. Tenemos table, que creo que también ya sabemos. Teaser, ¿Es está fácil. ¿Qué es teaser? Juego de té. Juego de té, de que llevar su tetera y sus tacitas para comer sus galletitas como en Inglaterra. Blinds, ¿qué es blinds? Cortina. Persiana. No, persiana. Persiana. Very good. Fiction, creo que está claro que es un cuadro que puede ser también foto. Uh, sofa, también. Eso es lo mismo, solo la pronunciación cambia un poco. Cushion, ¿qué será un cushion? Cojín. Very good. Cojín. Television también está claro. Curtains, también. ¿Qué es curtains? Cortinas, 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 cortinas eh, fireplace. Antes de eso me dio es uh, cómo se llama chimenea, 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 chimenea. Grandfather clock es ese ah, tipo de reloj. Reloj de pared. Eh, es como un, un reloj, reloj como de grande. Ajá, algo así. A floor lamp. ¿Qué es reloj floor? cómo? Es un reloj, de, es un reloj como de piso, pero grande. No es de ah, pared, sino que está en el piso. Okay. Tenemos eh, carpet. ¿Qué es carpet? Tapete. Alfombra. Alfombra. Remote. Control remoto. ¿Y qué era floor lamp? Lámpara. 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 Lámpara de piso, mesas de, de pie, eso sería. Hay muchas cosas que podemos aprender, pero para empezar creo que estamos bien con eso. ¿Preguntas, dudas? No. Bueno, vamos a continuar viendo más vocabulario. Hoy es día de vocabulario. Ok, let's repeat. Living room. Living room. Living room. Living room. Picture. 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 Photograph. Photograph. Plant. Plant. Books. 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 Shelf. 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 Telephone. Telephone. Dresser. Dresser. Lamp. Lamp. TV. TV. Sofa. 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 Pillow. 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 TV player. TV player. Table. Armchair. Armchair. Ok, esas serían todas las de este. Está fácil también, pero vamos a ver un par de cosas nuevas. Eh, a ver, uh, shelf. ¿Qué es shelf? Repisa. Repisa, estante. Very good. Eh, dresser. ¿Qué será dresser? Vestidor. Guardarropa. Ese es como gavetero. Gavetero. Uh -huh. uh, pillow. Es igual. Sí, es parecido a drawer. Drawer dress. Pillow es como almohada. Almohada, very good. Table, ya sabemos. So fácil de player, creo que está cambiando. Armchair también es otro nombre para ese tipo de sofá. Sofá Armchair. corto de brazos. Y tenemos un par más. Let's see this one. Let's continue repeating. Air conditioner. Air conditioner. Hat stand. Hat stand. Telephone. 
Reading lamp. Picture. Picture. Table lamp. Fan. Pillow. 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 Television. Television. Clothes. Chest of drawers. Chest of drawers. Dresser. Dresser. Iron in board. Iron board. Nightstand. Nightstand. Bed. Bed. Bedside table. Bedside table. Dressing table. Dressing table. Dressing table. Bookshelf. Guru, 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 Okay. Uh, I have a question. Yep. The pronunciation, the bookshelf. A bookshelf. A bookshelf. Bookshelf. ¿Qué será una bookshelf? Una un librería. Una librería. Good. Mm -hmm. ¿Y dressing table qué será? Tocador. Es como una mesa tocador, ¿verdad? Más que todas las chicas se ponen allá a maquillarse. Hat stand, ¿qué es un hat stand? Eh, por uh, por sombreros. Sombreros. Entonces, también podemos poner ahí los abrigos y todo eso. Tenemos también la bedside table. ¿Qué es una bedside table? Mesa de Sala noche. De noche. Me, mesa de noche. Very good. Bed, pillow, ya sabemos. Reading lamp. ¿Qué es reading lamp? Lámpara de lectura. Very good. Para lectura. Para lectura. Telefono. Sabemos, clock, air conditioner, creo que está claro. ¿verdad? Picture, table lamp. ¿Qué es una table lamp? Mm, table lamp. Lámpara de mesa. Lámpara de mesa. Man, lámpara de mesa. Very good. Yes. Curtains también. Sabemos, nightstand, ¿qué es? Nightstand. Mesa de noche. Esa es mesa de noche. La otra bedside table es como una mesa de al lado de ahí, ¿verdad? Pero se parecen, la verdad. Tenemos television, curtains, closet, ballet. Es este como para poner vestidos. No es un maniquí, sino que es como para colgar los vestidos, pero tiene una pieza grande. ¿verdad? No es hanger, no es un gancho. Luego tenemos ironing board, que está claro que es la mesa de planchar. Y acá está la respuesta a la pregunta que hizo Sabrina. Eh, drawers o chest of drawers para UK. Y dresser para US. Y es lo mismo. Gavete. Ok. Do you have any question? Y en el inglés uh, americano es, es bien dif es diferente. Fíjese que sí hay diferencia. Mucha, hay mucho de, de diferencia. Hay palabras, muchas palabras que son diferentes, pero la mayoría es lo mismo. Tal vez, eh, si usted un día va a Inglaterra, va a ver que lo que cambia bastante, o donde son bien escritos ellos, es en la pronunciación. Tiene que pronunciar como inglés, así puro, ¿verdad? Eh, pero en Estados Unidos es un poco, es como, como el español de aquí, y el español de España, ¿verdad? En España la Z se pronuncia diferente, hay palabras que nosotros no usamos, idéntico, es casi, casi lo mismo que que en inglés. en inglés. El australiano se parece mucho al inglés de Inglaterra. Eh, casi todo el inglés de Europa, el que se aprende en ellos allá es como el inglés de Inglaterra. Eh, y el americano es muy común pues, porque nosotros, todos los de América que van allá a Estados Unidos, es el inglés que aprendemos. 
Okay. okay. Any other okay. question? No question. Very good. Vamos a ver un par de palabras más. Por ejemplo, ¿cómo se dice sala en inglés? Living room. Vamos a escribir living room. Very good. Esa sería la sala. Y si yo quiero decir um, el comedor. Dining room. Very good. Dining room. room. Y si yo quiero decir un cuarto. A room. 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 También se puede decir. Bedroom. 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 Recámara. ¿verdad? Donde Bedroom. se puede ir a dormir, pero, descansar. Una consulta, pero. Dígame. Eh, room solamente significa para poder eh, decir un cuarto. Un cuarto que puede ser para cualquier cosa. Bedroom ya sería un. Como en básico para un dormitorio. dormitorio. Ajá. Dale, sí. ah, okay. Y el baño, ¿cómo se dice? Bathroom. Bathroom. Good. Bathroom. Recordemos que la pronunciación es bath. Bathroom. Porque si yo digo bathroom, estoy diciendo el cuerpo ah. malo, ¿verdad? Which is, a saber para qué será. Bathroom. El sí, y también, si vamos a, digamos, nuestro centro o algún lugar público, eso ya no se llaman bathroom, se llaman restroom. Los baños públicos se llaman restroom. Lo puede. Ah, ahí está. Ok. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otro? A ver. Podemos decir, por ejemplo. First floor. Que sería el primer piso. Second floor. Que podría ser el segundo piso. Cochera. Ah, cochera. Eso está fácil. Garage. Okay. También podemos decir garden o yard. Exacto, garden. Yard. Yard también se puede. Ese es inglés más de Inglaterra. Y cuando es el patio trasero, se dice backyard. Backyard. Okay. Jardín puede ser cualquier jardín, como yard. Uh, backyard sería el. el de adentro de la casa. ¿verdad? Bueno, aquí de allá adentro, pero en otras partes es simplemente acá. A ver, a ver. Eh, en inglés también esta palabra, no que la han escuchado. Basement. El sótano. Aquí no tenemos sótano porque las casas son diferentes. Pero en Estados Unidos y en muchos lugares eh, de Europa sí hay sótanos en las casas. Más que todo cuando están en y el... como bodega, como, como querrá decir? Um, warehouse. Go. Warehouse. Okay. Esas son como partes de la casa, ¿verdad? Ya hemos visto un par. Vimos también, vamos a ir poniendo estas aquí que son diferentes. Uh. Stairs. ¿Qué era stairs? escaleras oh. okay. pool como dijo el compañero que es pool piscina 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 very good. mirror eh, también podemos poner mirror si cada quien espejo verdad Oops. y jacuzzi así se, así se dice y sí, eso es lo mismo esa la palabra es de origen italiano entonces es como Bluetooth, ¿verdad? Bluetooth es una palabra uh, donde sea, vamos a decirla igual. Bluetooth. Nunca vamos, bueno, no sé cómo dirán los españoles, porque ellos todo le cambian. No sé si ellos dicen, entiende el, el diente azul. Posiblemente, todo es posible en España. Mirror. Sí, uh, alguna otra palabra que de repente se les viene a la mente en cuanto a vocabulario de casa. Hay muchas, muchas ¿Qué? palabras. No las vamos a aprender todas ahorita, pero pues para tener algo, algo de vocabulario. ¿Qué era warehouse? Ya? Warehouse es como bodega. Ah, okay. Y como lavadero, 
Bueno, los gringos no usan lavadero. ¿verdad? Ellos tienen laundry room, que es donde está la lavadora y ahí está la secadora. Centro no, de, no centro tienen de la lavado. ropa. Nosotros ahí andamos viendo cuando está lloviendo la ropa. Entonces, no, ellos allá sacan de la lavadora, meten a la secadora, sacan y así. Y eso se hace en un lounge room, que es pequeño. Muchas veces está siempre en el basement, está bastantes veces en el mismo sótano. La ropa, dice. La ropa, está lloviendo. O cuando uno ha salido, dejado la ropa. No. Ok. Creo Uy, que con que esta... la llovió, dicen. Yeah. Vamos a repetir este vocabulario que acabamos de inventar de la nada. Everybody, please repeat. Living room. Living room. Dining room. Dining room. 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 Bedroom. Bedroom. Bathroom. 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 Restroom. Restroom. First floor. First floor. Second floor. Second floor. Garage. Garage. Garden. 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 Yard. Backyard. Backyard. Basement. Basement. Warehouse. Warehouse. Stairs. Stairs. Pool. Pool. Mirror. Mirror. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Very good. Qué interesante. Bueno, ahora como ya aprendimos vocabulario, si ayer aprendimos mucha gramática, ha llegado el momento de practicar. ¿Qué pasó, señores? Something happened. Vamos a practicar entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer por primera vez en historia en vivo y en directo un párrafo. ¿Qué va a escribir en su párrafo? No tiene que ser tan grande. No, si quiere escribir 10 líneas se puede, pero pues, no tiene que ser de 10 líneas. Unas cuatro líneas, ¿verdad? Y usted va a describir su casa. Vimos ayer, there is y there are. Puede ser algo así como que I have a house. I live in a house, puede empezar. My house, no, podemos ir así. There is a dining room in my house. There is, or there are four rooms in my house. There is a garage. There are two cars. There is a TV in the living room. Uh, pueden decir cosas negativas. There is a TV in the bathroom. Um, I have a bathtub. Esa no la pusimos aquí, ¿verdad? Por si acaso. Uh, vamos a poner. Wait a minute. Entonces, lo que vamos a ir es como describiendo nuestra casa. Aunque sea de mentira, ¿verdad? No tiene que ser así, cabalito como es. Bathtub. Esa es una tina, ¿verdad? Yeah. Y van, van a ir describiendo lo que sí hay y lo que no hay. Vamos a usar there is, there are. Okay. Pueden decir que hay un gavetero, que si hay una televisión, una lámpara, un reloj. Una descripción un poco sencilla, ¿verdad? La diferencia entre hacer oraciones y hacer párrafos es de que todo es de lo mismo y va corrido, ¿verdad? Usted dice there is a restroom, no, there is a bathroom in my house, punto y sigue, ¿verdad? Unas cuatro líneas usted ya bien. Ana, ya tiene, tiene una pregunta Pero se ajusta. Eh, Buenas noches, profe Hello, sería, sería este como por ejemplo eh, hay en mi casa un televisor o algo así, ¿no? Algo o en así, mi como, casa Sí, así, there is, there are, ¿verdad? Ese es el que vamos a ocupar, Utilizando ¿no? I primero. There is. Ajá, ese creo yo que es el que vamos a I. There is, there are. Y luego lo que hay, puede usar negativa para las cosas que no hay. Que no hay. Ajá. Y okay. si de repente usted dice, yo quisiera tener, ¿verdad? 
un televisor en mi cuarto, por ejemplo, de 80 pulgadas, uh -huh. usted puede decir, I want, I want a TV in my room. Puede, pues. O sea, podemos extendernos como nosotros querramos. Sin embargo, lo importante sería usar there is, there are, y el vocabulario. Eso sería, okay. está un poco, no, no, hay que, no hay que complicarnos mucho, ¿verdad? Eso es okay. Ahora, cuando usted okay. me cuente, yes. yo le puedo preguntar también, ¿verdad? Ahí nos ponemos a punto. Bueno, le doy unos minutos, así le voy a dar unos 5 o 6 minutos para, para poder hacer esto. Y si quiere que mueva el vocabulario, que si regrese, yo regreso con mucho gusto. Teacher. Hello. How do you say párrafo in English? Parágrafo. Can you spell? Ah, se lo voy a escribir acá. Yo que quería practicar el dictado. Ah, perdón, mire. No, no es broma. Ese sería Thank para. Thank you, la... teacher. Thank welcome. you. Okay. Teacher, ¿qué significa la última palabra? Paragraph es párrafo. Ah, uh, ok. Teacher, para decir uh, cuenta, ¿cómo se dice? Mm, vamos a usar mejor there is y there are. Eso, tiene, de hay uno, hay uno de esto, hay uno de esto. Tal vez podría usar a veces have. My house has. Ahí se puede también. Esos dos, pero ah, okay. usemos de is y de acuerdo. Teacher, Hello. A, a, para decir así como sala, así sala, sala. Es esta primera palabra, living room. Living room, ah, Teacher, para decir hay un tele en la sala, si sí, there is one TV. O oh, de, oh, there is a TV. Sería, there is a, a TV in the living room. Ah, okay. Mm -hmm.
Teacher, sillones en inglés, ¿cómo se dice? Sofa, puede poner, sofa. Ah, sofa. Uh -huh. Y ahí va, o sea, si hay dos. Puede decir, there are two uh, sofas. Uh -huh. Ah, ok. ¿Cómo dijo que teníamos que decir cuando quisiéramos algo? I want. I want. Uh -huh. Want sería el verbo de querer, ¿verdad? W-A-N-T. Teacher. Hello. How do you say lavadora in English? Sería a wash machine. Washer machine. Librera. Wash machine o washer machine. Wash. Perdón. Librera. Bookshelf. ¿Se acuerda que lo vimos arriba? Uh -huh. Sí, sí, pero ya se me olvidó. Teacher, uh -huh. ¿cómo se dice hamaca o mecedora? Eh, se dice que hamaca es, creo que lo mismo, porque es una palabra que viene de acá. Eh, la mecedora se dice uh, rocking chair, o, o rock, sí, rocking chair se dice. Rocking chair. Gracias. Uh -huh. You're welcome. Bookshelf. Bookshelf. Ahí está. Bookshelf. Shell. Aquí está, mire. Bookshelf. Bookshelf. How do you say in English? ¿Cómo se dice en inglés? ¿Cómo? Camarot. Camarote, ese es. Um, that is a very good question. To be honest with you, I don't remember. Let me check on that. De esa sí no me acuerdo. Ahorita vemos. Ah, es una caving. Eh, se escribe C-A-B-I-N, caving. Thank you. You're welcome. Teacher. Hello. Uh, how do you say in English, cocina? Cocina de, um, del aparato para cocinar o el cuarto? Mm, no, el cuarto. Kitchen. Esa no la pusimos, ¿verdad? Se nos escapó. Aquí la vamos a poner ahorita. La voy a poner aquí a la par del living room, ¿verdad? porque ya no me cabe. Aquí. Y para decir cocina, pero de, del aparato para cocinar, se dice stove. Pero, ¿verdad, teacher, que, que there are es para... para, ¿cómo se llama...? No es, no es para, como la pregunta que le quiero hacer. Eh, en, en, en plural. De are es plural. De are. Uh, por la estoy regando aquí. Si there are es plural y tiene que poner el nombre en plural. There are TVs. There are cars. There are bathrooms. Plural siempre. 
entonces está mal que se le ponga el número de cuántos hay. Usted puede poner el número si es plural. Eso no es problema. There are five bathrooms, por ejemplo. Se puede. ¿Y Smart TV? Ese es así como, como se oye, ¿verdad? Porque ese es siempre en inglés. Eso ya ah. es ¿no? Smart TV. Sí, eso ya. No lo Pero si, si son varios, son Smarts. ¿va? No, es Smart TVs. Uh. Uh -huh. Solo TVs es plural. Y there, there, there is, es en, en, en singular. Singular o para nombres incontables, lo que no se puede contar. Como dinero, cosas por el estilo. En este caso, casi todo lo que hemos visto se puede contar. ¿verdad? El dining room, si usted dice tengo dos comedores, se puede, ¿verdad? Dos cuartos, dos baños, cinco pisos, dos garages, se puede. Ok, thank you. Yo, Eso es lo interesante, que aquí vamos a repasar un par de cosas. ¿Cómo vamos? ¿Necesitamos más tiempo? Si ya lleva como ocho o nueve líneas ya, no. I good, good. Ok, terminamos todos. Entonces vamos a iniciar. Let's see how it goes. Aquí vamos a ir viendo cómo vamos a ir comentando. Recuerden que no tiene que ser algo real, ¿verdad? Si usted quiere describir cualquier caso, se puede. El asunto es practicar el English. A ver, vamos a escuchar primero a Alma. Yo sabía, yo. There is a lamp, lamp in the living room. Lamp, solo lamp, no lamp. 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 Mm -hmm. There is in a television in the living room. Okay. There are pillows in the sofa. Okay. There is a mirror on the wall. Okay. There are two beds in the room. Okay. There is a desk in the living room. Okay. There is one computer in the table. Okay. Table. There are a pencil in the table. A eso sería there is, porque es solo un lado. Uh, uh, there is a pencil in the table. Mm -hmm. On the table. On, uh, on the table. Mm -hmm. There are balls. como de balones. Ball uh -huh. in the room. Sería there is a ball. Uh, the there is in the ball the room. Okay. Very good. Ahora, ahora lo voy a preguntar yo. Hello. Eh, I'm very well. Eh, how many how many rooms are there in your house? Uh, um, there are three. 
Ajá. Yo me quedé. Pero si no me entienden, puede decir repeat, please. Y yo le repeat, repeat, please. Ok. How many rooms are there in your house? Uh, uh, two rooming. Two rooms. Two rooms. Ok, two very rooms. good. Thank you, Alma. Ok, seguimos. A ver, Luis. Hi. Hello, cuénteme, ¿cómo es su casa? Uh, this is my house. My house is cozy. Mm -hmm. uh, there is a dining room. Uh, there are a TV on the wall. There is. Ah, Como sorry, es una... there, is, ah. there is. Yes, yes, sorry. There is a TV on the wall. Uh, there are three caving. Okay. Uh, there are five laptops. Okay. There is a refrigerator in the kitchen. Refrigerator, okay. Uh, there is a bathroom. Okay. There is an, a garage. Uh, my car is outside my house. Okay. Uh, there are two cars. There is a motorcycle. Uh, there are three dressers in each room. Okay. There are a lot of clothes in each room. Okay, very good. Perfect, thank you. Um, question, how many, how many lamps are there in your house? Mm, around eight lamps. Okay, very good. Thank you. A ver, Jose Ovidio. Ahorita. Okay, yo le espero. Uh, my house has has, uh -huh. has uh, there are a smart TV in my living room. There is, brother. Uh, see, sí, there, no, there are. No, there is, porque solo sí. tiene uno. ¿O cuántos sí. tiene? O sea, si tengo más de uno, es there is. There are. ¿Cuántos tiene? Eh, in, no le puse aquí solo le puse solo le puse no le puse cuántos tengo solo son dos más. ah ok entonces si sí es there are y tvs ahí va la s TVs. there are smart tvs y ahí va bien go ahead eh, no es at no, uh, no lleva at eh, no dígale otra vez a ver there there are at smart mm. TVs in my living room. Sí, no, ahí la preposición no lleva ningún sentido porque la preposición es de posición de alguna cosa. In my living room, sí, ahí va y in, porque están dentro del cuarto. Pero el primer at no va. Ok. Ok, continúa. Um, there is uh, one compu computer uh, on the top table. Okay, good. Uh, <clears throat> there are, are at one booth, booth, bookshelf. There is one bookshelf, uh, okay. There are a uh, O sea, no debe llevar at, at ¿verdad? No, pero no puedo. 
There are one butch shell. But it says there is. Ah, que es uno. Es uno, es uno. There is one bush bushel. Mm -hmm. There are uh, two parking. Uh, yeah, two parking spaces, for example. Two. Ahí sí, verdad? Ahí es de arba. Sí, porque son dos. Uh, two parking spaces. Mm -hmm. Solo esa dice teacher. Okay, that's good. Question. Um, how many windows are there in your room? Uh, I uh, I I I have uh, 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 two, two, two window. Okay, two windows. Two Very good, window. perfect. Thank you, Jose Ovidio. Uh, uh, you're welcome. Nice. Jenny. Hello, teacher. Cuénteme, pues. Mm, bueno, yo lo hice así. A ver. No sé, <laughs> usted me dirá. They are a TV in the bedroom. Ahí, ahí es, there is, porque solo there es una tenencia. Okay. There is a, a TV in the bedroom mm -hmm. and reading lab and rocking shell. They, they, there is a living room in backyard, in the garden. ¿Así? Ok, ok. Uh, a ver, pregunta. Um, how many bathrooms are there in your house? Mm, um, in bed, um, one bedroom. One bathroom, okay. One bathroom. Okay, perfect. Thank you, Jenny. Thank you. A ver, Rose. Mm. I live in a neighborhood. Uh, my house there are uh, two, two bedrooms and two living rooms. Uh, there is one TV in the first living room. The kitchen in between the garden and the living room. There is a uh, garage. Uh, there is a bathroom. Uh, there is a sofa in the second living room and a uh, two fans. Okay, very good, very interesting. Uh, how many how many uh, sofas do you have in your house? Mm. Two sofas. Okay. Two sofas. Perfect. Thank you, Rose. A ver, Claudia. Hello. Um, my house has a living room. Uh, there are sofas. There is TV and CD player. Uh, there are three rooms. Each has bed, clo closet, and fa and fan uh, because say <laughs> pango is hot weather mm -hmm. and um, okay. I have a bookshelf no I I have a bookshelf and there is a bathroom and a kitchen okay very good and uh, how many how many fans do you have in the house you say uh, three. Three. Okay. Perfect. Each, Thank you. Each four. Okay. okay. Each four. Perfect. Thank you. Eric.
Ahorita no le escuchamos. My house is small. Y... They are windows. This is a TV in the library. Light, light, uh, this is a TV and the live uh, living room. Living room, living room, sorry. Uh, this is a, a garage. And there is a garage, okay. And um, how many chairs are there in your house? Yes, yes. Chairs. Chairs. Chairs, chairs. No, no, I recuerdo chairs. Chairs, eso sillas. Mm, four chairs. Four chairs. Okay, perfect. Thank you. Uh, Stephanie. Hi, I'm sorry. <laughs> Don't worry. Um, okay. The place that I live is my mom and grandma's house. In the house, there are three bedrooms. My bedroom is the smallest, but it's enough for me. There are some stairs to up and down to the second floor. Also, there is a big window in the living room, so we don't need pants. In the jar, there are five cutie guys, cutie cats, in my bike in okay. the in my bedroom there is no a bookshelf but i really want it to fill it with mangas and books to read and that's it okay very good perfect thank you and uh, <laughs> um so do you do you have mangas already how many mangas do you have Uh, actually, I don't have mangas, but I read because my friends uh, me to read for for few months, and just the one manga that I uh, I'm reading. Is Attack on Titans. Ah, okay. And Kimetsu no Yaiba. I love that one. That is amazing. Okay, perfect. Thank you. Uh, I, think that I have problems with the <laughs> with the Wi-Fi. Yeah, I can see that it's kind of slow, right? It's like it goes there and goes back. That, but that is fine, don't worry. <laughs> okay, uh, Jacqueline. Hi, teacher. Hello. Um, where? There is my house. It's the color white. Does not have garage. It's had to bedrooms and a small living room with a red sofa it's a, a small kitchen okay let's see um how many fans do you have in the in your house you repeat how many fans do you have in your house Um, I don't have. You don't have. Ah, oh, that's good. No. It's not hot there. Nice, perfect. Thank you, teacher. You're welcome, uh, Sabrina. Hi, 
Hello. Hello. Well, I live in a small house and there are nine people living together. As you can imagine, we don't know the privacy. <laughs> okay. There are two TVs. There is one wash machine. That's incredible. That's incredible. <laughs> <laughs> there are two computers. Computers. The worst part, the worst part is that um, there is just one bathroom. That's complicated. That's interesting. <laughs> <laughs> um, there isn't there isn't a chest of drawers in my house in my in my room because there isn't a space and my parents always say to me why don't you buy a big chest of drawers for your clothes the case is that there is many books in my room and i prefer my books to be safe in the bookshelf really the bookshelf is really important for me <laughs> That's not change. <laughs> okay, that's good. Very interesting. And uh, how many books do you have? Do you have an idea? Um, like 20, 25 physical, but in digital, we have many. Okay. More. That's good. <laughs> Very good. Interesting. Thank you, Sabrina. Uh, Carlos Miguel. Hi, teacher. Hello. In my house, I one living room. Mm, I not small, um, not big, intermedio. Uh -huh. Me escucha, teacher. Le escucho, sí. Me escucha. Sí, sí, sí. Si no es grande ni pequeño, sería? Uh, medium size. Medium, medium side living room. I, they are three room. They are five window. In the rear room, two sofa. And there is TV. Okay. I have, there is, they are four fans, fans. Okay. They are, there is one bed okay. for room. Mm -hmm. mm. In my bedroom, there is my PC gamer. Uh, they are two monitors. Los muebles para computadora. ¿Cuál sería el nombre? Drawer siempre. No, ese le puede decir computer desk. Computer desk. They are two computer desk. One small and one big. Mm -hmm. uh, Only that. Solo teacher. Okay, good. Perfect. Uh, question How many doors are there in your house? How many doors? One, two, three, four, five. Six doors. Okay, very good. They are six doors. Perfect. Thank you, Carlos. Okay, vamos Welcome. a escuchar. Uh, nice. Vamos a escuchar a Gabriel. Okay, dice, in my house, there is a living room. There is a dining room. Dining room. There is a TV. And the living room, there are two so far. The living room, I what 
and bad and both cans in my room. Well, cans, creo se dice teacher, in my room. Yo le entendí que tiene vodka en su, en su cuarto, no, no es cierto. No, que quiero... <risa> <risa> que quiero un... Vodka. ¿Qué quiere tener ahí? Cuéntame. Uy, se me olvidaba. En español. Pero, eh, ah. Vodka. Quiero ver. <risa> No me acuerdo, teacher. Ah, ok. Uh, sí, es que lo vi en lo, que, en lo que usted estaba, en la presentación que estaba dando. Ah, ok. Pero dice, the, there are uh, two cars in the garage. There is a table uh, in the living room. In the living room, ok. And the dining room was. Okay, uh, how many rooms are there in your house? What is room teacher? Cuantos cuartos? Ah, eh, uh, six okay, rooms. Perfect. Perfect, thank you. Thank you. Uh, ahora vamos a escuchar a Douglas. My house is nice and little. It has three bedrooms and one bathroom. There a pretty garden in front of the house. Behind the house, three TR trees. Solamente eso. Okay. Uh, how many fans do you have in your house? Lamps. How many fans? Uh, two, uh, I have two fans. Ok, very good, perfect, thank you. A ver, Sergio. Hi, teacher. You know? uh, I, I live in, in Saltepeque. My house is, has a four bedroom. Mm -hmm. uh, there are two floors. There are bedroom. There is a stripper. There are a smart TV. There are windows, there are a bed, uh, there is a washing, uh, washing machine, there are a living room, there is a kitchen, there are a balcony, there are a land, there are uh, laundry rooms, uh, that's it. Okay, very good. Is there any basement in your house? No, no sé qué es basement. Es sótano. Ah, no. Okay. Uh, it has no basement. Okay, perfect. Thank you. A usted le toca ahora el 101, Sergio. Okay, teacher. Good, sigamos. Vamos a terminar y luego paso lista. A ver, Patricia me dijo que quería platicar. Ok. Eh, my house has a um, living, living room pink with green and um, archives. ¿Y dónde es? ¿Sí está bien? Uh -huh. eh, they, they are pictures the flowers. There is no lamp on the table. There is a small table with one reading lamp. They are no shelf with book. Okay. So uh, uh, let me think. Is there any garden in your house? Uh, they, they are no 
you haven't, okay? No. Good, perfect, thank you. A ver, Yaritza. Okay. In my house, there are three smart bedrooms. There is a living room. In my living room, there are two sofa. There is a armchair. There is a TV. There is a coffee table. And there is a lamp. In my dinner room, there are four chairs. There is a table. In my kitchen, there is a stove. There is a microwave. There is a blender. There is a sink. And in my house, there is a bathroom. And there is a landing room. There is a pool. And there is a basement. This okay. is my house. Very good. That was very complete. Very nice. Thank you. No questions for you. Okay. Uh, let's see. Uh, me falta uh, Rachel. Uh, there is a, in my house TV. I have a blue living room in the in the room, there is a clock and picture. In my kitchen, there are many dishes. In my room, I have I have a bed, a, a fan, a closet, a mirror. Good, perfect. How many rooms are there in your house? I... I room three. Okay, very good, perfect, thank you. Jairo. Hi, my name is Jairo. In my house, there are three rooms, but I occupy two rooms. In the first room, I had a television, a kitchen, and freezer is my living room. A girl in my second room, there are a bed. Uh, um, I have a closet and mirror. In my house, there is a bathroom and laundry room. That's it. Mm -hmm. Okay, good. Uh, how many doors are there in your house? Uh, in my house, there are, uh, there are for door. Okay, perfect. Thank you. A ver, um, Angela. In my house, there are two bedrooms. There is a living room. There are two bathrooms. There is a kitchen and there is a garage. In my bedroom, there are to bed, there are there is a TV, there is a mirror, there is a fan, and there is a desk and chair, and there is a laptop. Very good. Uh, is there any carpet in your house? Yes, there is. There is a carpet. Very good. Perfect, thank you. Um, Anna Yesenia. Uh, there are two TV in my house. There are four rooms in my house. There are three parking in my house. If there is no, no pool in my house. I'll go see, no sense. That was perfect. See? There is no fan. Okay, sí. very good. Nice. I liked it. Me gustó este. Uh, me falta, creo que Benjamin, pero no sé si puede hablar. Yes, I can. Okay, go ahead, please. This is my home. My house, perdón. There is a bathroom. 
Uh, there are two dresses in the house. Mm -hmm. There are three fans in an old house. I has another second floor. Solamente. Okay. Uh, how many? Uh, is there any carpet in your house? I want three. Okay. <laughs> Very good. Thank you. Uh, creo que ahora sí ya pasamos todo, ¿verdad? ¿Te falta alguien? No, ¿verdad? Todos pasamos. Very good. En general, muy bien, muy buen trabajo. Eh, um, hay que tener cuidado siempre con algunas pronunciaciones de algunas palabras y siempre con el there is, there are. Eh, um, recordemos que there is singular, una, ¿verdad? There are plural. Entonces, no podemos decir there are a TV, por ejemplo. That is not possible. O sea, yo lo entiendo, ¿verdad? Y la vamos a entender, pero no es correcto. Esa parte es importante. Vamos a pasar lista. Alma Lisette Molina de Alas. Present, teacher. Good. Ana Yesenia Beltrán de Olivorio. Present. Good. Ángela <laughs> Estefanía <laughs> Marroquín <laughs> Martínez. Present. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present, teacher. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landa Verde López. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present teacher. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Here teacher. Good. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acaria Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lisette García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present, teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Here, teacher. Good. Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. And Ana Raquel Alfaro. Present. Eso, nice. <laughs> ok, vamos a continuar entonces. Ahora nos toca, a ver, nos toca lectura para ir conociendo más palabras y practicar la pronunciation. Here we go. Como siempre vamos a repetir, es lo primero que vamos a hacer. Everybody please repeat. One of the things. One of the things I like best about school. I like best about school. Is my art class. Is my, is my art, 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 art class. We have a great teacher. We have a great teacher. Name Mrs. Hilbert. She is a wonderful artist. I love to watch her. I love to watch her draw and paint. She taught us how to mix paint. How to mix paint? To make just the right colors. 
to make the right, 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 right for, the for, the for, the for our paintings. For, for our paintings. She plays good music. She, she plays, plays good, good music. music. While we draw and paint. We draw and paint almost every day in class. We draw and paint almost every day in class. Some days we look. Some days, Some days we, look. We, look. we look at pictures of other artists. It is interesting to do this. It helps me to think. It helps me to think of things that I want to paint or draw. We have an art exhibition in May this year. In May this year. Our work will be in one of the banks in our town. We are inviting people. We are inviting people from the community. From the community to our exhibit. To our exhibit. Our parents are invited. Our to go with us. To go with us. Go with us. I, have I have three paintings. I have three paintings. I am working on now. I am working, I'm working on, on now. now. I have one of them. I hope I have one, one, one of them. them. Will be chosen. Will be chosen to be in the exhibit. To be in the exhibit. I like having a goal. I like having a goal to work toward. Bueno, quedó bien claro, verdad? Bien claro. Vamos a ver vocabulario, palabras eh, para ver y eh, conocer un poco más. ¿verdad? La primera dice one of the things, que es things. Pensar, pensar. Cosas, cosas. cosas. Esta primera acá es cosas, ¿verdad? Cosas. Okay. I like best about school. Entonces ahí dice una de las cosas que me gusta más about, que es acerca de la escuela, ¿verdad? Is my art class. Creo que eso es. El... We have a great teacher. Um, vayamos viendo un par de cosas interesantes. Vayamos viendo adjetivos como este, great. ¿verdad? Sí. Eso es un adjetivo muy común, porque ya el viernes nos toca ver adjetivos. No está de más ir adelantando. ¿verdad? Entonces, great es como que grandioso. ¿verdad? Teacher, también vayamos viendo las, las preposiciones. Vean cómo las usan. Entonces, we have a great teacher named Mistress, recordemos que la pronunciación es mistress. La señora Hilbert. Si yo digo mister, le cambio todo a la pobre señora. She is a wonderful, wonderful que es. Maravillosa. Maravillosa. Artist. Artist. Muy bien. I love to watch her draw. ¿Qué es draw? Dibujar. Dibujar, very good. And paint, que es pintar, ¿verdad? She taught, que es taught. Nos enseñó, es el pasado de teach. Ese es el pasado de teach. Ella nos enseñó a nosotros, es, us, es nosotros, pero como objeto, no como objeto. How to mix paint, que es mix. How to mix 
Mix. Paint. Paint. Mezclar, very good. Very nice. Paint to make just the right colors. Cuando digo the right colors, ¿a qué me refiero? ¿Qué dice? Los colores correctos. Ahí serían los colores correctos para nuestras pinturas. La paintings, pinturas. Uh, luego dice she plays good music. ¿Qué dice ahí en eso? Ella pone buena música. ¿verdad? Play en este caso no es jugar, sino que tocar música. Solo que no la toca en un instrumento, sino que le da play ahí a, a una grabadora, a un iPod. Sí, sí. Ok, she plays good music while. ¿Qué es while? Mientras. Mientras. Very good. While es mientras. While we draw and paint. We draw and paint almost. Esta ya la habíamos visto. ¿Qué es almost? Um, casi Casi, very good Almost every day, casi todos los días Some days we look ¿Qué es look? Mirar Mirar, Mirar. At. Vea que dice look at Este es bien importante, la proposición Look at Nosotros Picture. vemos, miramos Pero si yo digo we look for Cuando tiene for es buscar Ya no es mirar, sino que es buscar una proposición de for y ya cambia. So we look at Perdón. pictures of other artists. It is interesting. ¿Qué es interesting? Hey, interesante Mucho hacer esto. Mucho interesante. Muy bien to do this. It helps me. ¿Qué es help? Ayudar. Ayuda. Ayuda. Me ayuda. ¿verdad? Good. To think. ¿Qué es think? Cosas. Cosas. ¿Qué es Cosas. Cosas. Va, aquí vamos no, a ver la toma. No, no, cuando pensar. lleva, cuando no, lleva no, K, ese es pensar. Think. A pensar. Cuando lleva G, ese es cosas. cosas. Cabal, bien bonito, están aquí las dos juntas. Think of things. Okay. Pienso okay. en cosas. ¿Verdad? That I want to paint and draw. Or. Eso se sabe qué es, ¿verdad? Or es O. Okay. Pintar o dibujar. Uh, we have an art exhibit. ¿Qué es un art exhibit? Una exhibición de arte. Nosotros tenemos una exhibición. Galería. En mayo de este año. Ajá, very good. Luego dice, our work will be in one of the bands in our town. ¿Qué era town? Ciudad. Centro. El pueblo. Uh -huh. Luego dice, we are inviting people from the community to our exhibit. Our parents. ¿Qué era parents? Party. Eh, familiar padre, padre, padre. padres 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 papás verdad are invited to go with us I have three paintings I'm working on now qué es now ahora ahora I hope qué es hope esperanza. esperar esperanza yo espero uh, espero que una de ellas will be chosen qué es chosen sea escogido sea escogida. Esto es sería will be chosen, será sea escogida. To be in the exit. I am having a goal. ¿Qué es goal? Metas. Meta. Me gusta tener una meta y luego dice to work toward. ¿Qué es toward? Eh, toward es. Como. Es como. como como no sé como edificio no no en este caso tower es también una preposición esta no la habíamos visto es una uh, preposición de movimiento lo que dice en esa oración sería me gusta tener una meta hacia la cual trabajar entonces ese es hacia hacia uh -huh. ok tienen preguntas o dudas Bueno, si no hay preguntas, vamos a leer. Alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Hoy sí. Teacher, may use. Uh, may use sería. May use. Uh -huh. ¿Por dónde está esa? No lo recuerdo. The mix, mix paint to may use. 
Ah, to make us. Right. Eso es us. Eh, va, ese ah. es, eso se llaman objeto. Su, eh, ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado de los sujetos? I, you, he, she, it. Todos esos son sujetos. Us es a nosotros, pero como objeto. Como cuando yo le digo, eh, cuando decimos, Luis eh, nos dio esto. Luis hace la acción, es el sujeto. Nos uh -huh. es el objeto. ¿Hacia quién va dirigida la acción? Entonces, eso lo vamos a ver más adelante un poquito más en detenimiento, pero es eso. Us es el, el objeto de la acción. A nosotros. Nos lo dio a nosotros. Entonces, en eso sería uh, she taught us. Ella nos enseñó. Ese nos sería us. Ok. okay. Any other question? No. Bueno, vamos a leer entonces. No lo vamos a leer todo porque está un poco largo. Vamos a leer, a uh -huh. ver... Hasta el, la primera persona va a leer hasta aquí, hasta Aris. Y luego la siguiente empieza Aris. desde It is Interesting. Okay. ok, vamos a iniciar la práctica con Jenny. Ok. Eh, me dijo que terminaba hasta Artis. Eh, artist. Sí, el plural aquí. Entonces dice Pictures of Other Aris. Aris, Aris, Aris. Um, uh, one, one of the things I like best about school is my art class. We had a great teacher uh, named Mrs. Gilbert. She's wonderful artists. I love to watch her draw and paint. She tells us how to mix paints to make use the right colors of our paintings. She plays gold music with light draw wild. and paint. While, while, while we draw and paint. She draw and paint almost every day in class. Some days we look to pictures of the artists. Okay, very good. Va Thanks. a continuar Sabrina. Okay, it is interesting to do this. It helps me to think of things that I want to paint or draw. We have an art accident in May this year. Our work will be in one of the banks in our town. We are inviting people from the community to our exhibit. Our parents are invited to go with us. I have three paintings I am working on now. I hope one of them will be chosen to be in the exhibit. I like having a goal to work toward. Very good, perfect. Ahora va a continuar Jose Ovidio. Va a iniciar nuevamente. Okay. Hasta other artists, ma. Ah, ahí está, vale. Eh, one, one of the thing I like best about school is my art class. We have a great, great, great. Great. Teacher, great teacher, nay, Mr. Hilbert. Mistress. Mr. Mistress is Hilbert. She is a wonderful artist. I love to wash her draw and paint. Paint. She, and paint. Uh, she, she taught. She taught us how us 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 how to mix paint to make use the right color for our painting. She plays 
good music while well, while we, while we dry and pain we draw in pain almost every 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 day in class Sunday some day we look at picture pictures 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 of other artists okay very good ahora va a continuar Carlos. Ok. Um, ya perdí un nivel. Sería aquí desde It is interesting. It is interesting. To this, it's help me to think of things that I want to paint or draw. We have an um, art exhibit in the mind this year, or what will be in one of the banks in our town. We are inviting. Inviting. People for, pardon? Inviting. We are inviting people from the community to our exhibit. Our parents are invited. 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 Invited to go, to go with just us. I have three paint, painting. I am working on now. I hope. One of them will be chosen to be in the exhibit. I like having a goal to work, to work. Toward. Toward. Very good, perfect. But I initial Benjamin. One of the things I like best about the school is my art class. We have a great teacher named Mistress Hilbert. Uh, she's a wonderful artist. I love to watch her draw and paint. She throw us how to mix paint to make just the right color for our paintings. She plays good music while we draw and paint. We draw and paint almost, almost every, day, every day in class. Someone, some days, pardon, some days we look at picture of the another, uh, uh, pardon, of uh, other artists. Very good, perfect, nice. Va a continuar Alma. Perdón, es que no encontraba ahí. No, se preocupe. Me escuchan, plan. ¿verdad? Of escuchan? course, oh, yes. Okay. It is interesting. 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 To do this, it helps me to think of think the what to paint or Draw. We have an art exhibit in my this year. Our work will be in one of the banks in World Town, where I even inviting inviting people from. The community to our exhibit. 
or parents are invited. Invited. Uh, invited. Inviting to we with house. I have three painting. I am working on no. I hope one of the will be cho chose chosen chose to be in the activity exhibit. I like having I go to work so much. Okay, very good. Ahora va a iniciar Rose. One of the things I like best about school in my art class, we have a great teacher named Mrs. Hilbert. She, she is a wonderful artist. I love to watch her job and paint. She taught us how to mix paint to make just to make use the right colors for our for our paintings. She plays good music while we draw and paint. We draw and paint almost every day in class. Some days we look at pictures or other artists. Thank you. Now it's going to continue Jaritza. It is interesting to do it, to do this. It helps me to think of things that I want to paint or draw. We have an art exhibit in May this year. Our work will, will be in one of the banks in our town. We are Inviting people from inviting. The, inviting people from the community to our exit. Our parents are invited 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 to go with us. I have three paintings I am working on now. Hi people, people one of things will be chosen to be in the exhibit. I like I like having a goal to work toward. Okay, perfect. Now it's going to start Patricia. Mm, one, one of the things I like best about school, school I my art class. We have a great teacher named Mr. Hilbert. She is a wonderful artist. I love you to watch her draw and paint. She taught us how to mix paint to make use the right color for our painting. She plays good music with Why? we draw and paint. We draw and paint almost every every day in class. Someday we look and picture of the of other art artists. Okay, good. And now Sergio, please. Okay, teacher. Uh, it is interesting to do this. It helped me to think of the thing that I want to paint or draw. We have an art exhibit in May this year. Our work will be in all of the bank in our town. We are inviting people Biden. from Biden people from the community to our activity. Our parents are invited to go with, with two. I have three paintings I am working on now. I hope 
on of the of them will be chosen to be in the exhibit. I like having a goal to work. Perfect, uh, thank you. Okay. Okay, ahora va a iniciar Stephanie. One of the things that, one of the things I like best about school is my art class. We have a great teacher named Mistress Hilbert. She is a wonderful artist. I love to watch her draw and paint. She tells us how to mix paint to make just the right colors for our painting. She plays good music while we draw and paint. We draw and paint almost every class in every day in class. Some days we look at pictures of other artists. Thank you. Ahora va a continuar Claudia. It is interest interest interesting. interesting to do interesting it is interesting to do this it helps me to think of things that i want to paint or draw we have an art exhibit in may this year our work will be in one of the banks in our town we are inviting people from the community to our exhibit. All parents are inviting to go with us. I have three paintings I am working on now. I hope one of them I hope one of them will be chosen to be in the exhibit. I like having a go to work tower. Okay, good, perfect. Ahora va a iniciar, a ver, eh, Ana Yesenia. One of the things I like best about school is my art class. We have a great teacher named Mr. Hilbert. She is a wonderful artist. I love to watch her draw in paint. She to is how to mix paint to make us the right color for our pay, paintings. Paintings. Uh -huh. paintings. She plays good music. Why we draw and paint? We draw and paint almost every day in class. Some, some day we look at pictures of other artists. Okay, good. Ahora va a continuar Luis. It is interesting to do this. It's helped me to think of things that I want to paint or draw. We have an art exhibit in May this year. Our work will be in one of the bands in our town. We are inviting people from the community to our exhibit. Our parents, we, our parents are invited to go with Jews. I have three paintings I am working on now. I hope one of them will be chosen to be in the exhibit. I like having a God to work to work. Okay, very good. Ahora va a continuar, bueno, va a iniciar Douglas. One of the things I like best about the school is my art class. We have a great teacher named Mistress Silver. She is wonderful artist. I love to watch her draw and paint. She taught us how to mix paint to make just the right color for our paintings. She plays good music while we draw and paint. We draw and paint almost every day in class. 
some days we look um pictures of other artists okay good ahora jairo va a continuar okay it is interesting to do this i have me to think of things that i want to paint or draw we have an art exhibit in my in my this year our work will be in one of the banks in our town where we are inviting, inviting people from, inviting inviting people from the community to our exhibit our parents are invited in, in inviting to go with you i have three paintings i am working on now i hope on one i hope one one of the of things will be choose be choose chosen, chosen. Mm -hmm. to be in the exhibit i like having a a go to work to to work okay very good ahora va a iniciar a jacqueline Está Jacqueline, ¿no? Ok, inicia entonces Rachel. Uh, one of the things I like best about school is my art class. We have a great teacher, Mr. Silver. She is a wonderful artist. I love to watch her draw and paint. She taught use how to mix paint to make use the right color for for our painting. She plays good music. While we draw and paint, we draw and paint almost every day in class. Some days we look at pictures of other artists. Okay, very good. Ahora vamos a escuchar a, a ver. Eh, me falta Benjamin. Benjamin ya leyó. Sí, verdad. Ángela, entonces. It is interesting to do this. It helps me to think of, of things that I want to paint or draw. We have an art exhibit in May this year. Our work will be in one of the banks in our town. We are inviting people from the com community to our exhibit. Our parents are invited to go with us. I have three paintings I am working on now. I hope one of them will be choosing to be in the in the ex exhibit. I like having a go to work to work. Very good. Um, Jacqueline is the Okay, Jacqueline. Bueno. Nos falta, a ver, Gabriel. Yes, teacher. Well, one on the days a library with a book yes. school is my art class. We have a great teacher, night ministress, Will Hilbert. She is a wonder artist, a light the what her dry in pain. Uh, she down us what to mix pain to what 
his day race color for on pain stay. She plays go music with white with dry and pain. We dry and pain armor every day in class. So on day we load a paint a painter of outer artist. Okay, good. A ver. Falta más leer acá. Eric ya leyó. No. Ah, ok. It is, it is interesting to do this. It helps me the time of that is want to paint or draw. We have an art exhibit in my fifth year. Uh, work will be being one of the banks in our town. We are inviting people inviting. from inviting people from the community to our exhibit. Our parents are invite to to invite to, invite to white white us with us i have i have three paint i am working on now i hope one thing will be will be chosen to be in the i like giving uh world to work to, to work, to work. Ok, very good, perfect. Ok, uh, en general, muy bien. Uh, creo que ya corrimos, uh, ya leemos un poco más fluido. That is very good. Uh, que tener cuidado con algunas palabras. A ver, mistress, casi todos la dijeron bien esta vez. Um, draw, dibujar, draw is important. Uh, acá esta, ta, esta palabra, us. La U, yo sé que hay en el alfabeto, es you. Pero en esta palabra no es you, ¿verdad? Es us. Entonces, eh, es un sonido que no existe en español. Yo sé que cuesta un poquito. Pero poco a poco vayamos poniendo atención en esos pequeños detalles. Sería us. Us, how to mix and paint. A ver, ¿qué otra? Creo que también interesting. Esa, hay que tener cuidado, interesting, la E, esa después de la R, no se dice, simplemente es eso, interesting, a ver, think of things, no es lo mismo, ¿verdad? Se parece, pero no es la misma pronunciación, think of things, a ver, ¿qué otra? Inviting, también hay que tener cuidado con eso, inviting, que es casi igual que lo que está abajo, que es invited. A ver, ¿qué otra? Ah, eh, las demás estuvieron bastante bien. ¿Me puede pronunciar la, ting, la diferencia de thing y it y thing? Think, think. Think, think. Think, think. think. Y things. Ajá, think y think. Think y things. Think, think. Ok. Mm -hmm. Okay, okay. Thank, thank. La uh -huh. palabra exhibit, teacher, ¿cómo se pronuncia? Exhibit. Uh, no, uh, exhibit, así exhibit. Exhibit. Sí. Good, good. Any other question? Uh -huh. Es inviting. Uh -huh. y, eh, inviting. Eh, inviting. Uh -huh. Esta es la primera, es inviting con ING. Y la otra es invited con como okay. ID, algo así es okay. ID. Uh -huh. Ok, thanks. Any other chosen, chosen or chosen? Ah, esa también no le costó mucho, pero sí es de tener cuidado. Will be chosen. chosen. Esto es uno de los tiempos que van a ver casi al final, ¿verdad? Aquí como en un año y medio van a estar viendo la voz pasiva. Eh, para ver la voz pasiva tienen que haber visto todos los tiempos que existen. Y ahí en la voz pasiva se agarran todos los tiempos y se tiran por arriba y se usan juntos. Pero a eso nos falta, ¿verdad? Nos falta. Uh, eh, ¿Alguna otra palabra, pregunta? Esta la de free painting. Paintings. La... Paintings. P 
Painting. Paintings. Painting. Paintings. ¿Alguna otra? Artist. 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 No pronuncio la primera T. Se pronuncia, Artist. pero bien suave. Artist. Y, y al, almost. 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 Yeah, almost. Almost. Ok. ¿Alguna otra? Nice. Ya Or leemos. Time. ¿Cuál? ¿Quién? Or time. Yeah. No, yo siento que hemos avanzado. Imagínense, por ejemplo, ahora estuvimos platicando. Oh. De repente yo les preguntaba, ¿cuánto de algo hay en tu casa? Y usted ya no se ponía a pensar, ¿qué me dijo? Sino que, ¿cuánto quiero ver? Una, dos, tres, cinco, cinco. Ahí. Bien galán, bien normal, ¿verdad? Ay, cinco, fíjese. Ya, o sea, a mí eso... no me preguntó, profe. Sí, no, lo que pasa es que de repente pues sentía que había hablado bien nice por eso. O había explicado mucho. Por ejemplo, creo que a Yarix no le pregunté, ¿por qué me había dicho casi todo lo que hay en la casa entonces, it was good enough. Entonces a veces preguntaba. Nos provocó envidia. <laughs> no, no, para nada. I really care about all of you. You are different, but you are unique. That's fine. Eh, vamos a pasar lista antes de eso. Ahora creo que les mandaron la encuesta ya, ¿verdad? La encuesta yes. de Insafor. Esa es la que vamos a hacer. El próximo viernes la vamos a estar haciendo a las 9.35 exactamente. 9.35. Vamos a tener clases primero. Sí, vamos a tener la clase. Vamos okay. a hacer la encuesta y luego después de la encuesta vamos a hacer una pequeña práctica. Espero okay. que nos quede tiempo. ¿verdad? Les voy a explicar más o menos cómo va a ser el asunto. Mañana lo voy a volver a repetir. Vamos, eh, lo que necesitamos es esto. Necesitamos tener el correo o de alguna manera abierto de dónde vamos a copiar lo que nos mandaron. Ahí está su número de teléfono, su correo, ahí está el, el nombre del grupo, eh, todo, ¿verdad? Entonces, como es bien delicado, no es complicado, sino que es delicado. Entonces, vamos a ir a copiar y a pegar. Hay que tener un aparato donde podamos nosotros copiar y pegar. Si es una computadora, sí. es mucho más fácil. Si es una tablet o un celular, recordemos que tenemos que tener el correo abierto. Yo prefiero que sea del correo. Sin mm. embargo, si lo quiere hacer del WhatsApp, recuerde que el, el mensaje de WhatsApp lo tiene que copiar y pegarlo en un blog de notas o en un documento o algo así para poder después ir a copiar y pegar solamente lo que vamos a pegar. Ese día, lo que va a suceder es esto. Nosotros a las 9.35 vamos a parar. Eh, vamos a ver un video con instrucciones que ya está ahí el video, lo pueden ver si ustedes quieren. Ver. Lo que no okay. se puede hacer es la encuesta. Pero para que tengan una idea, pueden ver el video, lo vamos a volver a ver. Vamos a ver de qué se trata la encuesta. La encuesta es solo de la metodología y del maestro. Yo sé que a veces decimos, pues, que, que el horario, ¿verdad? O el libro, este, está. No, ¿verdad? Eso ya es aparte, es diferente. Solo la metodología y solo es. Es casi lo mismo que lo del teacher, solo que esta lleva la metodología también. O sea, es, y la verdad es que fíjense que la encuesta solo hay una pregunta donde dice, ¿estás satisfecho? Sí o no. Y después hay una que solo pone como cuatro veces qué tan satisfecho está. Y lo demás es solo de poner la información que tienen en el correo. Eh, eso es lo delicado, lo importante. No es la gran cosa, pero por eso lo hacemos en la clase para asegurarnos de que todo vaya bien y que todos vuelvan a tener la beca el siguiente día módulo, que es lo importante porque ya nos ha pasado que si una cosita, un espacio un punto va mal, hay que volverla a llenar y a veces el insafor pues le dice a uno, no, pues ya la tuvo que haber llenado se pierde la beca entonces por eso es delicado eh, igual yo mañana voy a repetir y el, el viernes que lo hagamos, vamos a ver el video vamos a ver las explicaciones, lo vamos a ir haciendo juntos, uno por uno aunque parezca así como que es demasiado lento, ¿verdad? Pero esta es la manera de hacer, para evitar cualquier inconveniente. Y ahí le dice cuando le mandan el correo y en el WhatsApp, uh -huh. le, le dan la indicación precisa y, y dice de que en la encuesta tiene que llenarla con su instructor, le dice. Que no tiene, o sea, le están diciendo no puede llenarla, tiene que esperar a que tu instructor, eh, el 
la persona que te da la clase te diga cómo hacerlo. Exactamente. No sé como cuál. les digo, no es la gran cosa, pero sí es delicada. Ya hemos tenido situaciones. De hecho, yo les empecé a decir con tiempo y así lo han hecho todos los pichos. Y ahora les volví a escribir, pero yo sé que ustedes no la habían llenado. Pero hubo otros grupos que ya empezaron a mandar el screenshot que ya la habían llenado. Eso no. es lo que te voy a preguntar, si te dé más información como, como para, porque dice que la podemos mandar en una captura de pantalla, pero son como cuatro páginas, entonces. Eh, no, no, lo que va a pasar es esto, cuando termine la encuesta el viernes, ahí donde usted le está llenando, si es una computadora, si es un teléfono, en la tablet, sí. usted le va a tomar el screenshot a la última parte nada más donde dice la encuesta ha sido enviada satisfactoriamente. Eso es lo único. Entonces, si usted toma el Ajá. Solo ah, eso es, cuando ya vale. se terminó la encuesta que ya le enviaron, ustedes toman el screenshot, me lo, lo tienen que mandar al grupo de WhatsApp y le tienen que poner su nombre a la foto. Y okay. cuando ya tenga el de todos, o sea que si uno me falta, no podemos reiniciar la clase. Tenemos que esperar mm. a que esa persona envíe el screenshot. Entonces por eso yo les empiezo a decir con tiempo para que vayan preparándose, vayan okay. pensando cómo va a ser. Si le hacen una computadora, toma la foto con el teléfono y le manda, se puede Ajá. Eso es todo. Sí, okay. Y la encuesta del teacher está en el grupo de WhatsApp. Es el que yo mandaron. No la sí, ahí la mandó. No es como, yo solo veo una fotito que dice de evaluación de profesional. O más arriba está. Es que no está déjeme ver, yo no me acuerdo. Vamos a ver. Tú, 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 tú. Ah, aquí está. Sí, yo la busqué y no la encontré. Eh, pero, bueno, no sé. Alguien la mandó ahí, ¿verdad? Ahí dice, encuesta de evaluación de programa. No. Ah, es que es una foto la que mandaron. Pero sí. Bien. Quizá lo que puede hacer alguien por ahí es enviarla, pero enviar el enlace, el link, ¿verdad? Eh, enviar el enlace y poner ahí, esta es la encuesta solo del teacher. A quien la mande que le ponga ahí. No, es la de Instagram. Pero eso no, no, no la tenemos, teacher. Esa la mandaron, pero a veces no les cae a uno. No sé por qué. La de ah. Sí, a mí no me cayó. A mí también. Pero... Vale, entonces, si alguien la Yo tiene, sí tengo la de Instagram. Yo la tengo. Vale, sí. entonces, tal vez el grupo la puede mandar. Ajá. Ay, se la voy a mandar para que la tengan. Va, perfecto. Esa sí ah, la podemos enlace. llenar. Ajá, ah, el enlace. Sí. Esa sí, sí la podemos llenar. Sí, esa sí, la del teacher la pueden llenar ya mismo si ustedes quieren, ¿verdad? Entonces, y la otra sí es con nosotros. También la otra pregunta es, ¿todos recibieron ya la encuesta de Ensafor? ¿verdad? Esa no le falta a nadie. Está viendo, buscando la... Sí, sí esa sí, ya creo ya que está creo. Perfecto. Y WhatsApp. Ahí estamos. Voy a pasar lista entonces, porque yo sé que tienen sueño. Alma Lizeth <risa> Molina de Alas. Presente. Ana Yesenia Beltrán de Oliborio. Present. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Good. Benjamín Giovanni Hueso Cruz. Present. Good. Carlos Miguel Ángel Orellana Vargas. Present. Good. Claudia Guadalupe Castaneda Gutiérrez. Present. Good. Douglas Enrique Hernández Ponce. Present. Good. Eric Mauricio Renderos Tomasino. Present. Good. Stephanie Joana Landaverde López. Present. Good. Gabriel Antonio Martínez Portillo. Present, teacher. Good. Jairo Enrique Campos Méndez. Present. Good. Jenny Elizabeth Murcia de Merino. Present, teacher. Good. José Ovidio Flores Rivas. Present, teacher. Good. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Patricia Carolina Rodríguez Herrera. Present teacher. Good. Rosa Acalia Conrado Quijada. Present. Good. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Good. Sergio Chamorro Calero. Present teacher. Good. Jacqueline Joana Hernández Urquilla. Eh, Zulma Yaritza Oliva Córdoba. Present. Good. En Ana Raquel Alfaro. Present. Ok, my friends. So it was a. Ah, yeah, ok, gracias, Jacqueline. Uh, it was a pleasure to be with you. See you tomorrow. Rest very well. 
Thank Good you. Night. you. Thank you. Good night. 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 Hello, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sergio? Bien, teacher. Nice. Eh, bueno, esta sesión Bien. es, es solo para, para ver en primer lugar cómo vamos, cómo siente que hemos avanzado y a ver si tiene alguna pregunta o duda. Entonces, ¿cómo siente usted que hemos ido avanzando? ¿Siente que ha aprendido algunas cosas, que se va desenvolviendo bien? Sí. Eh, bueno, yo había hecho anteriormente este curso igual con, con inglés corporativo. Y sí, okay. he sentido que hemos avanzado bien. Ahí vamos. Eh, esta es una parte de la, de la enseñanza. De hay que practicarlo ¿va? después de, de las horas de clase pues, para, para avanzar más, ¿verdad? Perfecto, me parece excelente. ¿Tiene usted alguna pregunta, alguna duda con algún tema? Eh, quiero ver... Bueno, eh, por, que por el momento no. No. Ok, sí, es cierto que usted tiene un buen nivel, tiene bastante buena pronunciación, eh, y si sigue viniendo a la clase, usted va a aprender. That is very good. Entonces, igual si tiene alguna pregunta, alguna duda de cualquier cosa, ya sea al grupo o también oh. al, uh, al chat directo, me puede preguntar y estamos para ayudar. Okay. Gracias, teacher. Very good. Entonces, bueno, si no tiene preguntas o dudas, That is it. Todos los cursos siempre tenemos un one-on-one -on -one y cualquier cosa pues estamos hablando. Okay, okay. Okay, perfect, eh, Sergio. It was a pleasure then. See you tomorrow. You. See you tomorrow, teacher. Bye-bye.